নমস্কার বন্ধুরা আর একবার তোমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার ডেডিকেশন ইউটিউব চ্যানেল ওয়েলকাম জানাচ্ছি তো আজকে তোমাদের এখন বারোটা বাজে বেলা তো তোমাদের এখন ইয়ে পরীক্ষা কমপ্লিট হবে ঠিক <laughs> আছে <laughs> আর যারা ইউটিউবের কলামের কলামের স্টাফের ভিডিও তিনটে দেখে গেছিলে তারা ওখান থেকে তিনটে কোশ্চেন আনসার করতে পারবে কারণ কলাম থেকে দেখতে পেলাম দুটো অঙ্ক দিয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক এখন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা আজকে কালকের এক্সাম জিওনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্টটার পুরো প্রিপারেশন নিয়ে তো এই সাবজেক্টটা একটা ভাস্ট সাবজেক্ট কারণ এখানে সয়েল মেকানিক্স পার্টটাও আছে ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টও আছে ইউনিট ওয়ান টু থ্রি আর ফাইভ এটা হচ্ছে সয়েল মেকানিক্স পার্টটা আর ইউনিট ফোরে টোটাল ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিংটা তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিও গুলো দেখে নেবে তার সাথে ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টের যে দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার একুশ এর ইয়ার্স ফল বেসছে সেই অঙ্গগুলো করে দেওয়া হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে সেই লিঙ্ক গুলো দেওয়া আছে তো তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে সেই ভিডিও গুলো দেখে নেবে তাহলে কালকে তোমাদের পরীক্ষা অনেক হেল্প হবে এবং তোমরা যদি কেউ পেট বেচের নোটস কিনতে চাও একটা নোটস আছে যেখানে ফুল নোটস উইথ থিওরি উইথ নিউমেরিক্যাল উইথ প্রিভিয়াস সরি ফুল নোটস উইথ অল থিওরি উইথ অল নিউমেরিক্যাল অ্যান্ড উইথ এমসিকিউ সেটা হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে হান্ড্রেড রুপিস আর একটা নোটস আছে যেখানে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে দুটো পার্ট বললাম প্রিভিয়াস ইয়ার সলভের ওপর প্রিভিয়াস ইয়ার সলভে কি করা আছে সেটা শুনে নাও একটা প্রিভিয়াস ইয়ার সলভে একটা পার্ট হচ্ছে সয়েল মেকানিক্স এর দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার একুশ হ্যাঁ ঠিকই শুনছ দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার একুশ সমস্ত এমসিকিউ সমস্ত ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক সমস্ত ট্রু অ্যান্ড ফল সলভ করে দেওয়া আছে সয়েল মেকানিক্স এর লং অ্যান্সার কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করা নেই কিন্তু যদি কেউ পেট বেচে নোট নাও সেখানেই পেয়ে যাবে তো সেই লং অ্যান্সার সলিউশন নেই দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার একুশ এমসিকিউ ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক ট্রু অ্যান্ড ফল সয়েল মেকানিক্স পার্টটা সলভ করে দেওয়া আছে আর ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট দু হাজার পনেরো থেকে একুশ টোটালটাই সলভ করে দেওয়া আছে শর্ট কোয়েশ্চেন লং কোয়েশ্চেন এমসিকিউ ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক ট্রু অ্যান্ড ফল সব আমাদের এবং যারা চ্যানেলে নতুন হয়ে আছো নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে তো কালকে আমাদের যে এক্সাম সেটা হচ্ছে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে দুটো সাবজেক্ট কম্বিনেশন হয়ে আছে সয়েল মেকানিক্স প্লাস ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং আগে এগুলো একটা একটা করে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পেপার থাকতো বাট তোমাদের এত চাপ করে দিয়েছে কিছু বলার নাই আগে ফোর্থ সেমিস্টার থাকতো সয়েল মেকানিক্স আর ফিফথ সেমিস্টার থাকতো ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সেই দুটো সাবজেক্টকে কম্বাইন করে এখন তোমাদের একটাই নাম সাবজেক্টটা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে সাবজেক্টটা একটাই নাম জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এখান থেকে কি পড়বে ফার্স্ট ইউনিট থেকে দেখো ফার্স্ট ইউনিট থেকে শুধু এলে একটা তিন থেকে চার নম্বরে বা পাঁচ নম্বরে কোশ্চেন আসতে পারে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে রকের ক্লাসিফিকেশন বেস্ট অন দিয়ার মোড অফ অরিজিন বা ফরমেশন আর তাদের ইউজেস ইন্ডিয়ান রক সেডিমেন্টারি রক মেটামার্ফিক রক যেগুলো আছে সেই রকের ডেফিনেশন আর তাদের ইউজেস আর তাদের এক্সাম্পল ঠিক আছে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশন কি আর তিন নম্বর কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সয়েল কিভাবে ফর্ম হয় এবং সেটা জিওলজিক্যাল সাইকেল দেওয়া এক্সপ্লেন করো ঠিক আছে এবার ফিজিক্যাল আর ইন্ডেক্স প্রপার্টিজ অফ সয়েল এখান থেকে ধরে রাখো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম দুটো আসবেই এখান থেকে ধরে রাখো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম তোমাদের দুটো আসবেই তিনটেও আসতে পারে কিন্তু জেনারেলি ধরে রাখো দুটো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম এখান থেকে ভাবে এবার নিউমেরিক্যাল প্রবলেম কোথা থেকে আসবে তো তোমাদের যেগুলো ডেফিনেশন সেগুলো খুব ভালো করে মনে করতে হবে এটা আমি স্টার মেরে দিলাম ওয়াটার কন্টেন্ট ভয়েড রেশিও পুরোসিটি ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন ইয়ার কন্টেন্ট পার্সেন্টেজ অফ এয়ার ভয়েস ডেন্সিটি ইন্ডেক্স ইউনিটোয়েট অফ সলিড সলিড স্যাচুরেটেড ইউনিটোয়েট সাম্মাজ ইউনিটোয়েট আর স্পেসিফিক গ্রাভিটি ঠিক আছে এইগুলো ডেফিনেশন খুব ভালো করে পড়ে যেত তোমাদের এগুলো ডেফিনেশন থেকে দু চারটে ডেফিনেশন তোমাদের পরীক্ষায় তোমরা দেখতে হবে ঠিক আছে এই ডেফিনেশন গুলো থেকে এবং এদের মধ্যে যে ইন্টার রিলেশনশিপ হয় ইন্টার রিলেশনশিপ একটা তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা হলে প্রুফ করতে দেবে ঠিক আছে এদের মধ্যে যে ইন্টার রিলেশনশিপ হয় সেগুলো প্রুফ করতে দেবে ইন্টার রিলেশনশিপ বলতে 
যেমন এস ইন্টু ইর সমান ওমেগা ইন্টু জি এটা প্রুভ করতে দিতে পারে এটা অনেকবার পরীক্ষা এসছে তারপরে এটা পরীক্ষা দিতে পারে গামা ডি সমান হচ্ছে গামা বাই ওয়ান প্লাস ডাবলু এটা পরীক্ষা দিতে পারে এরকম নিউমেরাস ইন্টার রিলেশনশিপ আছে ঠিক আছে তারপর গামা ডি সমান জি ইন্টু গামা ডাবলু বাই ওয়ান প্লাস ই এই রিলেশনশিপ টা প্রুভ করে দিতে পারে তো এরকম রিলেশনশিপ যা যা আছে তোমাদেরকে ওমান গুলো করে যেতে হবে তারপর আরো আছে ই এর সাথে এন এর আছে এল এর সাথে ই এর আছে সেই রিলেশনশিপ গুলোর প্রুফ কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার জন্য ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো যে কোনো একটা প্রুফ দিয়ে দিল তিন নম্বর বা পাঁচ নম্বর কিন্তু পরীক্ষায় দিয়ে দিল তখন কিন্তু তোমাদের যদি প্রপার প্র্যাকটিস না থাকে তাহলে এই প্রুফ গুলো কিন্তু করতে পারবে না আরো অনেক আছে যেমন আমি যদি লিখি এম সমান ই বাই ওয়ান প্লাস ই এই প্রুফটা তারপর আরো ইম্পর্টেন্ট অনেক কিছু আছে তারপর আরো ইম্পর্টেন্ট গামা সমান যেটা মেন জি প্লাস এসি বাই ওয়ান প্লাস ই ইন্টু গামা ডাবলু এই প্রুফটা ঠিক আছে এগুলো সব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট প্রুফ এই প্রুফ গুলো তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে তারপর যেমন আরো একটা আছে এন এ সমান এন ইন্টু এসি তো এই প্রুফ গুলো কিন্তু ইন্টার রিলেশনশিপ একটা আসবে এই ডিফারেন্ট ডেফিনেশন গুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং তার সাথে এখান থেকে নিউ মেডিকেল প্রবলেম মানে কিছু ডাটা দিয়ে দিল কিছু ডাটা দিল না সেই নিউ মেডিকেল প্রবলেম গুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট তো সেই নিউ মেডিকেল প্রবলেম গুলো তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে পরীক্ষার হলে যাবে তাছাড়া কিন্তু অঙ্গগুলো পারবে না তাহলে এখান থেকে দৌড়ে রাখো একটা ইন্টার রিলেশনশিপ আসবে আর একটা নিউ মেডিকেল প্রবলেম আসবে তাহলে এখান থেকে একটা নিউ মেডিকেল প্রবলেম পাবে তারপর এখান থেকে টেস্ট আছে তোমাদের সিলেবাসে তিন টেস্ট চার টেস্ট টেস্ট আছে একটা আছে স্পেসিফিক ডায়াবিটি টেস্ট বাই পিগনোমিটার ওয়াটার কন্টেন্ট টেস্ট বাই ওভেন ড্রাইং মেথড বাল্ক অ্যান্ড কোরকাটার মেথড আর স্যান্ড রিপ্লেসমেন্ট মেথড তো এই চারটি টেস্টের মধ্যে একটা টেস্ট তোমাদের পরীক্ষার সে চান্স আছে তো চারটি টেস্ট একবার করে ভালো করে দেখিয়ে যাবে পেট ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকেও বলছি যারা পেট ব্যাচের স্টুডেন্ট আছে আমার যারা ভিডিওটা দেখবে তারা কিন্তু চারটি টেস্টের মধ্যে একটা টেস্ট আসবে কিন্তু পরীক্ষা তখন পড়ানোর সময় বলেছিলাম এবার তিন নম্বর যেগুলো মিনিমাম সেগুলো দিচ্ছি যে কনসিস্টেন্সি অফ সয়েল বলতে কি বোঝায় আটার ব্যাগ লিমিটের মধ্যে যে ডেফিনেশন লিকুইড লিমিট প্লাস্টিক লিমিট সিঙ্কেজ লিমিট প্লাস্টিক ইন্ডেক্স লিকুইডিটি ইন্ডেক্স কনসিস্টেন্ট ইন্ডেক্স কামনেস ইন্ডেক্স এইগুলো ডেফিনেশন এবং এগুলো এইগুলোর ভ্যালু কোন সয়েলের জন্য কত হয় সয়েলের তার কি সিগনিফিকেন্স খুব ভালো করে পড়বে এবং এখান থেকে অনেক সময় নিউমেরিক্যাল প্রবলেমও দেয় যে লিকুইডিটি ইন্ডেক্স বার করতে দিল প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স বার করতে দিল কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স বার করতে দিল অঙ্ক কিন্তু দেয় অনেক সময় তাহলে এইটা তিন নম্বর চার নম্বর হচ্ছে যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে ডেফিনেশন পড়বে ইউনিফর্মিটি কোপিসেন কত কোপিসেন অফ কার্পেচার অফ ডেফিনেশন এবং এদের যে রেঞ্জ গুলো হয় স্যান্ডের জন্য কত হয় গ্রাভেলের জন্য কত হয় যে রেঞ্জ সেই রেঞ্জটা পড়বে ইফেক্টিভ ডায়ামিটার অফ সয়েল বলতে কি বোঝায় ডি টেন যেটাকে বোঝায় সেই ডি টেনটা আর ওয়েল গ্রেডেড সয়েল ইউনিফর্মলি গ্রেডেড সয়েল পোরলি গ্রেডেড সয়েল আর গ্যাপ পোরলি গ্রেডেড বা গ্যাপ গ্রেডেড সয়েল বলতে কি বোঝায় ডেফিনেশনটা পড়বে আর একটাই সয়েল ক্লাসিফিকেশন তোমাদের সিলেবাস আছে বিআইএস সয়েল ক্লাসিফিকেশন সেখান থেকেও কিন্তু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আসতে পারে ঠিক আছে ইউরোপ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড সয়েল ক্লাসিফিকেশন সেখান থেকেও নিউমেরিক্যাল তো ম্যাক্সিমাম টার্মস আছে এই যে আমাদের ডিফারেন্ট প্যারামিটার গুলো আছে সয়েলের সেই সয়েলের প্যারামিটার গুলো থেকে একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম প্রতি বছর আসবে আর ইন্টার রিলেশনশিপ আসবে আর এই ডেফিনেশন গুলো লিকুইড লিমিট প্লাস্টিক লিমিট সিঙ্কেজ লিমিট ইন্ডেক্স গুলোর যে ডেফিনেশন তো এটা কেন ইউনিট টু থেকে ইম্পর্টেন্ট পড়ছেন এবার হচ্ছে ইউনিট থ্রি ইউনিট থ্রি থেকে পারমিবিলিটি আর সিয়ার স্ট্রেংথ অফ সয়েল এখান থেকে যেটা আসবে জার্স ইজ ল অফ পারমিবিলিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর ফ্যাক্টর সব একটি পারমিবিলিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আসবেই আসবে ডেফিনেশন গুলো দেখবে আলাদা করে পারমিবিলিটি ডেফিনেশন দিতে পারে কোপিয়েশন অফ পারমিবিলিটির ইউনিটটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউনিটটা দিতে পারে ঠিক আছে আর অঙ্ক আসবেই যে আমার কোপিয়েশন অফ পারমিবিলিটি বার করার যে দুটো মেথড কনস্ট্যান্ট এড আর ফলিং এড এই দুটো মেথড থেকে এই দুটো মেথড এর যে কোনো একটা মেথড এর ডেরিভেশন দিতে পারে ফর্মুলাটা অথবা এখান থেকে একটা নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম সিওর শর্ট আইদার কনস্টেন্ট মেথড বা ফলিং এর মেথড এর যে ফর্মুলাটা হয় সেই ফর্মুলাটা প্রুভ করতে দিল অথবা সেখান থেকে একটা নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম কেউ আটকাতে পারছে না এখান থেকে আসবে এরপর সিপেজ সিপেজ পার্ট থেকে যেটা দেবে যে সিপেজ বলতে কি বোঝায় সিপেজ ভেলোসিটি বলতে কি বোঝায় সিপেজ প্রেসার বলতে কি বোঝায় এই যে ডিফারেন্স ফ্লো লাইন বলতে কি বোঝায় ইকুই পোটেন্সিয়াল লাইন বলতে কি বোঝায় হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ ফ্লো রেট এটা অনেকবার পরীক্ষায় এসছে ঠিক আছে ক্যারেক্টারিস্টিক আর অ্যাপ্লিকেশন অফ ফ্লো রেট অনেকবার পরীক্ষা এসছে তো
ডিসকাস ইন ব্রিফ এখান থেকে যদি কোশ্চেন আসে মোরকুলম ফেলুয়ে থিওরিটা এক্সপ্লেন মোরকুলম ফেলুয়ে থিওরি এই যে অপরটা আছে এই কোশ্চেনটা দিতে পারে তোমাদের পরীক্ষার জন্য সরি এই যে এক্সপ্লেন মোরকুলম ফেলুয়ে থিওরি এটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টার মেয়ে রাখতে পারো আর এটা দিতে পারে যে হোয়াট আর দ্য ভেরিয়াস ফ্যাক্টর ডেস ইফেক্ট সিআস টেন প্যারামিটার অফ সয়েল সিআস টেন প্যারামিটার অফ সয়েল কে কে কি ইফেক্ট করে এই কোশ্চেন দুটো তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আরো যদি এই চ্যাপ্টার থেকে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বলো যে তোমাদের দিল যে সিআস টেন তে ডেফিনেশন দিতে পারে যে হোয়াট ইজ সিআস টেন অফ সয়েল কোয়েশ্চেন অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন কাকে বলে এইগুলো ডেফিনেশন দিতে পারে আর যেটা ইম্পর্টেন্ট আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে establish a relation between major and minor principal stresses for a c5 soil using more coulomb theory a more coulomb failure theory jeta derivation ta hoy sei derivation ta tomader 5 number e aste pare thik ache formula tar proof ta thik ache mone state more coulomb theory er under to e gulo tumra ekhan theke porbe ebar je different different test gulo ache sei test gulor moddhe venzier test ta minimum pore jetei hobe ebong ekhan theke ekta numerical problem o dite pare thik ache sob kora test i tumra dekhe jabe onek boro chapter cs ten ta কি করে একটা ইউনিটে তোমাদের জন্য তো সিলেবাসটা কত বড় করে দিয়েছে মানে এক একটা ইউনিটে দুটো করে চ্যাপ্টার করে দিয়েছে আগে পারমিবিলিটি একটা চ্যাপ্টার থাকতো সিআস টেন একটা চ্যাপ্টার থাকতো একসাথে দুটো চ্যাপ্টার করে দিয়েছে কোনো মানে হয় না এগুলো এগুলো বড় বড় টেস্ট এগুলো সবই করা উচিত বাট যদি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বলো ভেনসিয়ার টেস্টটা দেখেছো ঠিক আছে এবং এর উপরে নিউ নিউ প্রবলেম ফর্মুলা দিয়ে তো এটা গেল পারমিবিলিটি আর সিআস টেন তো এটাই যাওয়ার আগে নেক্সট চার নম্বর ইউনিটে যাওয়ার আগে তোমরা যদি পেট ব্যাচের কেউ নোটস দিতে যাও একটা নোট হচ্ছে ফুল নোটস উইথ এমসি কিউ থিওরি নিউ মেডিকেল সেটা হচ্ছে একশো টাকা আর একটা নোট হচ্ছে পিবিআসি এর সলিউশন বললাম তোমাদের দুটো পার্ট সয়েল মেকানিক্স পার্টে দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার একুশ এমসিকিউ ফিলিং দা প্লাস করা আছে আর ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টের দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার একুশ টোটাল সলিউশন করে দেওয়া আছে এমসিকিউ ফিলিং দা প্লাস ব্রড কোয়েশ্চেন সব কিছু এই টোটালটা মানে পিবিআসি এর টোটালটা যদি পারচেস করো হান্ড্রেড রুপিস মাত্র তো পারচেস করার জন্য তাইলে সবাই পারচেস করতে পারো পারচেস করার জন্য তোমরা আমার সাথে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে পরীক্ষায় এখান থেকে যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম গুলো দেবে ফাইন্ডিং বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অ্যাট নর্মাল কন্ডিশন নর্মাল কন্ডিশন বলতে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিলটা অনেক ডেপ নিচে আছে মানে আমার যেটাকে বলে অ্যাকচুয়াল কথাতে সেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমার কি বেস অফ দ্য ফুটিং থেকেও বি ডেপথ এর তলায় আছে ঠিক আছে বেস অফ দ্য ফুটিং থেকেও বি ডেপথ এর তলায় আছে সেটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশন মানে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল অনেক নিচে আছে সেক্ষেত্রে তোমাদের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বার করতে দিতে পারে তার যা কি ফর্মুলা দিয়ে দু নম্বর হচ্ছে সেই ইফেক্ট অফ ওয়াটার টেবিল অন বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সেই রকমই অঙ্ক দিল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বাট ওয়াটার টেবিল দেওয়া আছে সেরকম অঙ্ক দিতে পারে আর তিন নম্বর হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এক পার বিআইএস মানে ইন্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ড তো এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসবেই আসবেই আসবে লিখে রাখো এখন থেকে একটা নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম দেবেই এখান থেকে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে কোনটা দেবে যাই না পেট ব্যাচের স্টুডেন্টকে বলছি তোদের এই সমস্ত তিন রকমের প্রবলেম একটা ভিডিওতেই করিয়ে দিচ্ছি একটা আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা দেখে নিস তাহলে এখান থেকে কিন্তু একটা সিওর শর্ত অঙ্ক করতে পারবি ঠিক আছে এবার চার নম্বর চার নম্বর হচ্ছে যে ফিল মেথড ফর ডিটারমিনেশন অফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি প্লেন লোড টেস্ট আর স্ট্যান্ডার্ড পেনিটেশন টেস্ট তো এখান থেকে কি করবে এখান থেকে অ্যাটলিস্ট এই দুটো টেস্ট ডিটেলস পড়ো আর না পড়ো এই অ্যাপ্লিকেশন আর লিমিটেশন মানে কোথায় ইউজ হয় আর এই টেস্ট গুলো সীমাবদ্ধতা কি এটা করবে আর প্লেন লোড টেস্ট থেকে অনেক সময় নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম দেয় ঠিক আছে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম এগুলো থেকে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম দেয় একটা ফর্মুলা আছে পেট ব্যাচের ক্লাসে করানো আছে দেখে নেবে তো সেখান থেকে কিন্তু নিউমেডিক্যাল প্রবলেম তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে নিউমেডিক্যাল প্রবলেমটা তোমরা করে নেবে আমি বলে দিলাম তাহলে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম এখান থেকে কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট প্লেন লোড টেস্ট বা সেন্টার পেন্টেশন টেস্ট থেকে প্লেন লোড টেস্ট থেকে মেনলি দেয় তো এখান থেকে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেমটাও তোমরা দেখে রাখবে ঠিক আছে কখনো কখনো দিয়ে দেয় এবার তোমাদের ডিপ ফাউন্ডেশন ডিপ ফাউন্ডেশন থেকে এগুলো ডেফিনেশন পড়বে ফাইল ফাউন্ডেশন ক্যাশো আর ওয়েল ফাউন্ডেশনের ডেফিনেশন তারপর কিন্তু এখান থেকে অঙ্ক একটা দেবেই তোমাদের সিলেবাসে বলে দেওয়া আছে স্ট্যাটিক ফর্মুলা দিয়ে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম ডাইনামিক ফর্মুলা দিয়ে আর নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম আর স্ট্যাটিক ফর্মুলা দিয়ে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম
ঠিক আছে আর এখান থেকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ স্কিন ফিক্সেন বলতে কি বোঝায় আর গ্রুপ অ্যাকশন অফ ফাইল বলতে কি বোঝায় আচ্ছা পারমিবিলিটি একটা টপিক খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনাদের সিলেবাসে মেনশন নেই বাট এলো আসতে পারে যেটা হচ্ছে কুইক স্যান্ড কন্ডিশন বলতে কি বোঝায় আমি লিখে দিলাম কুইক স্যান্ড কন্ডিশন এটা তোমাদের টিকা হিসাবে দিতে পারে ঠিক আছে এমন একটা হাইড্রোলিক কন্ডিশন যেখানে স্যান্ড তার পুরোপুরি সিয়া স্টেন্টটা হারিয়ে ফেলে যেখানে স্যান্ডের কোনো লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি থাকে না স্যান্ডের লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি জিরো হয়ে যায় তো সেটা হচ্ছে কুইক স্যান্ড কন্ডিশন এটার উপরে তোমাদের একটা শর্ট নোট কিন্তু দিতে পারে ঠিক আছে তোমাদের সিলেবাসও নেই তাও দিতে পারে এবার হচ্ছে আর্থ প্রেসার এটা একটা পুরো আলাদা চ্যাপ্টার আর্থ প্রেসার থেকে ডেফিনেশন গুলো পড়বে আর্থ প্রেসার অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেসার আর প্যাসিভ আর্থ প্রেসার আর আর্থ প্রেসার এর রেস্ট এই কটা ডেফিনেশন পড়বে এই আর এই অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেসার প্যাসিভ আর্থ প্রেসার আর আর্থ প্রেসার এর রেস্ট এর জন্য কি পড়বে আর্থ প্রেসার এর রেস্ট এর জন্য যে কোপিসেন গুলো হয় সেই কোপিসেন গুলোর ফর্মুলা পড়বে তাও কোপিসেন লেখা আছে র‍্যাঙ্কিং থিওরি কি আর্থ প্রেসার এর জন্য র‍্যাঙ্কিং এর থিওরি আছে তার অ্যাজাম্পশন গুলো খুব ভালো করে পড়বে আর এখান থেকে যে কোনো একটা নিউমেরিক্যাল কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই হলো গল্প নিউমেরিক্যাল প্রবলেম ব্যাপারটা এখান থেকে এই টপিকের মধ্যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আসবে এবার হচ্ছে ইউনিট ফাইভ তো ইউনিট ফাইভে যাওয়ার আগে আমি কিছু বলে দিই ফিফথ সেমিস্টার নিয়ে ফিফথ সেমিস্টারের ব্যাচ ফিফথ ডিসেম্বর থেকে স্টার্ট হবে এনরোলমেন্ট যারা ফার্স্ট ডিসেম্বরের মধ্যে এনরোল করবে তাদের কোর্স ফিস ওয়ান টাইম যদি পেমেন্ট করো ট্রিপল নাইন আর যদি মান্থলি পেমেন্ট করো মান্থলি সার তিনশো পরপর পাঁচ মাস ঠিক আছে মাঝখানে যদি পেমেন্ট বন্ধ হয় তাহলে তোমাকে রিমুভ করে দেওয়া হবে ব্যাচ থেকে ঠিক আছে আর যারা আর যারা ফার্স্ট ডিসেম্বরে পরে জয়েন করবে তাদের কিন্তু ট্রিপল লাইন যেটা আছে তার আগে একটা ওয়ান বসে যাবে ওয়ান ট্রিপল লাইন ওয়ান টাইম পেমেন্ট করলে আর মান্থলি করলে সেই অ্যাকর্ডিংলি মান্থলিতে অ্যাডজাস্ট করতে হবে চারশো কি সাড়ে চারশো পার মান্থ হয়ে যাবে তো যারা জয়েন করতে চাইবে তারা ফার্স্ট ডিসেম্বরে আগে জয়েন করবে সিরা এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে নাইন ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান ফাইভ ফোর জিরো আর তোমার যারা বন্ধু আছে মেকানিক্যাল সিএসটি ইলেকট্রিক্যাল তারা যদি জয়েন করতে চায় তাদেরকে এইট ফাইভ এইট ফোর এই নাম্বারটাই কন্ট্যাক্ট করতে বলবে ঠিক আছে এবার আমি চলে আসছি পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারটা পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার হচ্ছে কম্প্যাক্স এন্ড কনসোলিডেশন স্টেবিলাইজেশন অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অফ সয়েল এই চ্যাপ্টারটা কি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে থেকে তোমাদের মেনলি জেনারেলি থিওরি আছে তো থিওরিগুলো খুব ভালো করে পড়তে হবে কম্প্যাক্স এন্ড কি কম্প্যাক্স আমরা কি জন্য করি আমার যে স্ট্যান্ডার্ড পোক্ট টেস্ট আর মডিফাইড পোক্ট টেস্ট হয় তার মানে ডিফারেন্স এক কথাই কম্পারিজন এটা থেকে আসবেই কোশ্চেন তারপর অপটিমাম ময়েশ্চার কন্টেন্ট আর ম্যাক্সিমাম ডাই ডেন্সিটি আর জিরো ইয়ার ভয়েল লাইন বলতে কি বলছে যেগুলো একদম ট্রিপল স্টার ঠিক আছে এবং জিরো ইয়ার ভয়েল লাইনের উপর একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম জেনারেলি আসে ঠিক আছে তো এই নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটা একটা ফর্মুলা দিয়েই হয় সেটা দেখে রাখবে ঠিক আছে কোন কোন ফ্যাক্টর আমার কম্প্যাকশন কি এফেক্ট করে দেখবে তারপর আমার যে কম্প্যাকশন করার জন্য যে ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করি সেই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোর কোথায় সুটেবিলিটি কি কি মানে কোন জায়গায় কোন সয়েলের জন্য কি ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করবো সুটেবিলিটি এটাও পরীক্ষা এসছে বিভিন্ন কম্প্যাকশন আর কনসোলেশন মধ্যে ডিফারেন্স এটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এগুলো যা আছে সবই ইম্পর্টেন্ট আর কনসোলেশন সেটেলমেন্ট আর কনসোলেশন কি বলে এর উপরে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম যদিও তোমাদের সিলেবাসে বলা আছে নো নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম বাট প্রিভিয়াস ইয়ার্সে কিন্তু কনসোলেশন সেটেলমেন্ট থেকে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম এসছে তাই একবার দেখে রাখবে নিউ মেডিক্যাল প্রবলেম গুলো কনসোলেশন সয়েল স্টেবিলাইজেশন থেকে দুটো থিওরি পড়লেই হবে যে সয়েল স্টেবিলাইজেশন কি তার কি জন্য করে থাকি আর একটা হচ্ছে ডিফারেন্ট মেথড অফ সয়েল স্টেবিলাইজেশন আর সয়েল এক্সপ্লোরেশন থেকে সয়েল এক্সপ্লোরেশন বা সাইট ইনভেস্টিগেশন কি কেন করে থাকি আর আমার যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সপ্লোরেশন হয় সেগুলোর ক্রাইটেরিয়া কি এবং কিভাবে আমি লোকেশনটাকে ডিসাইড করি এক্সপ্লোরেশন করার আগে আর এই টেস্ট গুলোর মধ্যে ডায়লেটেন্সি টেস্টটা পারলে টাইম পেলে একটু দেখেছ ঠিক আছে অনেক বড় সিলেবাস সয়েল মেকানিক্স আর ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং যদি নোটস নিতে চাও প্রপার গাইডেন্সে তাহলে এর সাথে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে যেখানে তোমরা প্রপার নোটস পেয়ে যাবে তো এইটুকুই ছিল আমাদের এই সাজেশন ভিডিওটাই আশা করছি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হচ্ছে এবং নেক্সট এক্সাম গুলো ভালো হবে বেস্ট উইসেস ফর রেস্ট অফ দ্য এক্সাম থ্যাংক ইউ এভরি ভিডিওটা যারা ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও